Tumai huu mzima wa afya mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo karibu sana kwenye kipindi cha Pabanua kipindi hichi ambacho kinaratibiwa na kufadhiliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu ni mahususi zaidi kuzungumzia masuala ya sheria na haki za binadamu. Naitwa David Ramadhani karibuni sana. Wageni wangu studio wa pale hii ni Pastor Simloe pamoja naye Masud George ambao kwa pamoja tutazungumzia faula kujitoa ajili na umuhimu wote. Kumbuka sana hii ni katika ile mifuko hifadhi ya jamii ambapo uh, tutachazama kwa mapana yake na uh, ili faula la kujitoa. Uh, tuanze moja kwa moja labda na uh, bwana Pastor Simloe eh, tunapotazama kwanza hii dhana ya mifuko hifadhi ya jamii kwa kifupi kwa mtu ambaye labda haielewi eh, umuhimu wake ni ipi. Kwa nini tunakosema ni muhimu mtu kuwa na mifuko ya, eh, kujiunga kwenye mifuko hifadhi ya jamii? Uh, asante. Ya tunapo tunapotazama dhana nzima ya ya, ya mifuko ya hifadhi ya jamii uh, tunazungumzia dhana nzima ya kujali maisha ya sasa lakini pia na maisha ya baadaye hifadhi yako katika jamii eh, sasa tuna tunaangalia kwa mfumo ambao upo kwa sasa kwamba mfuko wa hifadhi ya jamii upo kwa ajili ya kusaidia kuiweka jamii pamoja sasa mifumo hii ina historia ndefu sana ambapo sitaki kwenda sana kwa sababu nambatoka na kabla jamii haijastalabika tayari jamii zilikuwa na mifumo yake ya namna ya kuweza kuishi na kuweza kutambua mahitaji mbalimbali katika jamii. Kwa nini kwa nini tuseme kwamba ja, eh, mtu eh, hii mifuko ya hifadhi ya jamii ndio iweze kukusaidia mustakabaliwa kwa nasi siwe mwenyewe? Mifuko ya hifadhi ya jamii ni maendeleo ya baadaye sana. Baada ya mapinduzi ya viwanda katika mataifa ya yaliyoendelea mataifa ya, ya Ulaya yalipo eh, yalipoendelea na kuwa na viwanda na mifumo ya uzalishaji pia hali ya mwanadamu na uwezo wa kuishi miaka mingi iliongezeka zaidi kabla ya hapo eh, baadaye ilikuwa ifikiriwi sana itazamwi sana kwa hiyo baada ya mapinduzi ya viwanda huduma eh, za afya zilimalika huduma za matibabu kiujumla eh, pia afya watu walikuwa sasa wanaweza kuzalisha na kuishi muda mrefu sana sasa ulaya ilikuwa tatizo kubwa kwamba wana idadi ya kubwa ya, ya watu waliofikia umri wa wazee kwa maana watu wazima sana zaidi ya miaka 60 75 na kuendelea lakini pia ina daraja la uzalishaji mali na kundi hili kubwa la uzalishaji mali ambalo wananchi bado wana nguvu ya kuweza kufanya kazi. Sasa hapo ndo dhana ya kuja na na na, na, na mifuko ya hifadhi ya jamii ilipo asisiwa rasmi hmm. kwamba ipo haja ya huyu e, mwananchi ambaye sasa anafanya kazi kama mfanyakazi wa kuajiriwa ya uzalishaji mali katika viwanda, katika sekta binafsi, katika sekta ya umma akiwa na nguvu ya kufanya kazi na kuzalisha basi asilimia fulani ya kila nacho kizalisha leo kiweze kuhifadhiwa kwa ajili yake baadaye ili asije akaisumbua jamii kwa maana ya kutegemea kubwa zaidi ni kumsaidia katika yeah, maisha yake uzeni yes atakapofikia umri wa kushindwa kuzalisha mm. basi awe na mkombozi ambaye anaweza akamsaidia na mkombozi mwenye ni nani ni hii mifuko ambayo tunaita mifuko ya hifadhi ya jamii asante sana wakili masud george uh, tum, kwa nini tumtezame kwamba mpaka ni zeke nafasi ya mifuko katika hali hii nikiwa kijana vipi inaruhusiwa kisheria kwa asante sana kwanza ileweke kuomba mifuko hii ya hifadhi ya jamii uh, kama alivyo kushasema bwana mloya hapa ni mifuko ambayo uh, malengo yake malengo yake kusudi lake ni kuhakikisha kwamba inatoa au inatoa hifadhi kwa jamii au kwa mtu mmoja mmoja ambaye aidha ni mtanzania na anakubalika an, 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 sasa kupokea mafao yale pale ambapo unafikia amefikia umri ambao labda hawezi kufanya kazi au bado ni mtu wa kawaida lakini hawezi kufanya kazi ya kujiingizia kipato sasa basi katika mafao haya au katika uh, mashirika haya ya hifadhi ya jamii ambayo tunawapa nchini Tanzania ni kwamba ukisoma hizi sheria zote za mashirika haya ya hifadhi ya jamii hautakuta kisemi yote ambayo inasema kwamba mtu atapewa ile hifadhi ya jamii au atapewa uh, ile stake yake baada ya kuwa ameachishwa kazi au baada ya lakini isipokuwa sheria hizi zinasema tu kwamba inatoa mazingira ambayo mtu anaweza akapewa hiyo uh, hifadhi hmm, ya jamii ambayo imewekwa na sheria hizi sasa hakuna katika hizi sheria sema yote ambayo inasema kwamba utapewa hifadhi ya baada ya kuwa umeachishwa kazi lakini ikumbuke kwamba kabla ya mwaka 2012 hii sheria hifadhi ya jamii ya PPF ndio ilikuwa pekee sheria hifadhi ya jamii ilikuwa inatoa fao la kujitoa bila kuangalia kwamba umefikisha umri wa miaka tano au umefikisha umri wa miaka sitini ya kustafu kazi kwa lazima tukitazama uh, mfumo mzima ya mifuko hifadhi ya jamii duniani hata huko ulipoanzia wanayo fao kama yeah, kama ni kom... lazima tusubiri mpaka miaka tano sitini yeah, ni kweli kwamba okay. ukiangalia katika kwa duniani kwa ujumla ni kwamba duniani kote 
ili faulu kujitoa halipo kama faulu kujitoa isipokuwa lina njia mbadala ambayo tunakuita kwamba ni faulu mtu ambaye amekosa ajira ambaye ajira yake imefikia ukomo kwa aidha kuacha kazi ya kufukuzwa kazi kwa hiyo hawana ile faulu kujitoa kama faulu kujitoa lakini wana mbadala wake kwamba mtu huyu ambaye amekuwa tayari aidha amechishwa kazi au ajira yake imekoma kutokana na mkataba wake basi kuna namna ambayo ile mifuko imeweka sasa kuhakikisha kwamba mtu huyu hatoka kusubiria miaka ile isipokuwa anakuwa na namna inayomwezesha yeye kuendelea na maisha yake ya kila siku. Baada ya baada ya ongezeko hapo uliposema duniani kuna kuna fao hilo kujitoa mifano ipo isipokuwa tu kama nilivyosema Masudi majina yanatofautiana namna gani hiyo hayo mafao ya kujitoa yamekuwa ya kitole. Kwa sio kitu kigeni Tanzania. Na kama nilivyosema hili dhana nzima hifadhi ya jamii imekuwa ikibadilika badilika. Nchi zilizoendelea leo haziangalii tu fao la kujitoa zimeenda mbali zaidi kuangalia kwamba kuna kwa kuna huduma ya hifadhi ya jamii kwa wananchi wote kwa ujumla uwe unafanya kazi ama ufanyi kazi lazima jamii yako iku, iku, ikupe hifadhi eh, kuna kitu anakita universal social security yani eh, hifadhi ya jamii ya kiujumla inayowagusa wa, wote kwa hiyo ni, ni mifumo tu ya namna ya kuhifadhi jamii ili isiwe tegemezi isiwe, isiwe, isiweze kufanya matukio mengine ya uhalifu kwa mfano iwe na kipato ambacho kinaeleweka kinaweza kumsaidia huyu mwananchi aweze kuishi na kuweza kupata mkate wake kwa anaye kutazama sasa kwa anaye kutazama sasa bwana Mloe uh, tunaona imifuko mingi kwa mingi lakini kila mmoja na kuwa na mafao mbali mbali ya kumvutia mwanachama wake mwingine anaweza kajiuliza hivi kwa nini kwa nini mimi nijiunge kwenye mifuko kuna mafao gani ambayo yanaweza kumfanya mtu kweli akaamua kujiunga eh, mafao yapo mafao mbali mbali kama alivyosema Masudi hapa Fao la kujitoa ni moja tu ya mafao ambayo yanatolewa na mifuko yetu ya hifadhi ya jamii. Mm. E, fao kubwa sana ambalo linatazamwa na kuangaliwa na mifuko karibu yote ni lile fao la, la pension mm. ambalo hili lina linatokana na wewe kutumikia katika sekta husika, iwe sekta binafsi ama ama sekta ya ya ya, ya, ya umma kwa kipindi kisicho pungua miaka hamsini na tano ama miaka sitini. Miaka hamsini na tano kama una staff kwa hiari mm. au miaka sitini hiyo ni, ni lazima. Kwa hiyo ukistafu basi utanufaika na na, na fao hili kubwa kabisa fao la pension lakini eh, kadri mabadiliko ya nchi na matakwa ya jamii yanavyozidi kuongezeka tumeona mafao mbalimbali yakiongezeka fao la uzazi eh, fao la ugonjwa inatolewa eh, sasa hivi kuna fao la elimu ambalo wananchi wa, 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 wa wamekuwa kinufaika nalo eh, pia tumeona kuna ma, mafao mengine kwa mfano sasa hivi kuna mikopo mbalimbali inatolewa mbali, na, 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 na mifuko ya hifadhi ya jamii ambayo kimsingi mikopo haikuwa fao mahususi kutolewa na mifuko hii zipo taasisi za fedha ambazo zina kazi na mamlaka ya, ku, ya kutoa mikopo lakini sasa tumeona uh, mafao hayo yakiwa yakiongezeka na kutokana tuna ushindano nao unao unaotokea na fao la kujitoa kwa mfano masudi amegusia hapa kwamba ni mfuko mmoja tu Tanzania ndio ulikuwa una sheria inayoruhusu fao la kujitoa lakini kwa sababu ya umuhimu wa fao la kujitoa mfuko wa PPF ulionekana kuvutia watu wengi zaidi kwenda kule kwa sababu kama utashindwa ama ajira yako itakoma na hujafikisha miaka ile inayotakiwa kupata fao la pension ilikuwa ni rahisi kupata fao lako la kujitoa kwa maana michango yako uliyochangia kwa kipindi fulani yote ulikuwa unarudilejeshewa kama fao lako ama kama stake zako na ilikuwa inawasaidia walio wengi kwenda kuanzisha maisha mengine kwa baada kukosa ajira sasa mifuko hii mingine yote ilivyoona kuna ushindani huo basi wakaanza kutoa fao la kujitoa ili kuweza ku kwendana na ushindani wa, wa soko na vitaka hmm. lakini kuna kuna kuna, 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 kuna tishio lolote wakili Masud ku, kuwepo kweli fao la kujitoa kuna athari yote inaweza kujitokeza ndani ya mifuko yenyewe ya labda tukiangalia kwa mapana ni kwamba nini maana ya fao kujitoa au nini maana ya mafao kama hmm. alivyokushakueleza mafao ni kitu ambacho kinampa mtu au linzi wa pale ambapo endapo atakosa kama ni kazi au amepata ulemavu amepata ni basi namwezesha kuishi ambapo haki ya kuishi ni mojawapo ambayo kwenye katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na hata katika sheria mbali mbali za ulimwengu na kadhalika sasa kama ile fola kujitoa cha kuwepo kwamba namna gani inaweza ikaathiri mifuko hii mimi hmm. nadhani ni namna gani sasa mifuko hii itakuwa imejipanga kuhakikisha kwamba mtu huyu anapata mafao kwa sababu sio kwamba watu wataachishwa wata kazi kwa wakati mmoja au mtu ataacha kazi kwa wakati mmoja watu wanaacha kwa nyakati tofauti tofauti kwa hiyo hata kama itakuwepo lakini aliwezi kwa njia moja au nyingine kusema kwamba itaathiri mifuko kwa sababu mifuko ile ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inatunza zile pesa ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zitamlinda mtu huyu ambaye aidha ni mfanyakazi pale ambapo itaonekana kwamba ajira yake imefikia ukombo lakini ambapo kwa kuweka tu wazi pia kwa namna nyingine ni kwamba 
katiba jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka saba katika ibara ya kumi na moja imeweka wazi kabisa inasema kwamba serikali itahakikisha kwamba inaweka sheria ambayo itahakikisha kwamba kuna kupu na hifadhi ya jamii tukisahau tukiangalia kwa mfano masuala ya uzeeni mtu anapozeeka je na na gani ataweza kupata uh, kuishi bila kuangaika au bila kutabika na kadhalika kwa vitu ambavyo vimewekwa kikatiba lakini tuna katiba hii hii ya mwaka sabina saba ambao ukisoma ibara ya saba tena imekuja kuondoa sabina ule linasema kwamba endapo ikitatokea serikali kashindwa kutekeleza sasa mahitaji haya ya aidha ya, 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 ya mahitaji ya kijamii ambayo yamerudishwa katika sura ya pili maana ni kwamba hakuna mtu yeyote ambaye atakuwa na uwezo wa kwenda kuyaomba au kuyashtaki mahakamani sababu hutakuwa na nguvu ya kisheria kwa ni vitu ambavyo vipo hii hifadhi ya jamii ipo lakini kikatiba haijalindwa inavyotakiwa ndio maana tunakuta migogoro ya namna hii Asante sana. Ufafanuzi ambao ulitolewa na uh, SSRI ambao ndio mdhibiti katika uh, mifuko hii ya hifadhi ya jamii ambao anasema kwamba na ni, ni nukuu ni kwamba sheria za mifuko ya hifadhi ya jamii pamoja na sheria ya mamlaka zimefanyia marekebisho na kupitishwa na bunge Aprili 13, 2015 ambao sheria hiyo tayari imeshasainiwa na Mheshimiwa Rais wakati huo ambao marekebisho haya na uso fanye kazi wote nchini mwetu bila kubagua sekta hiyo. Sasa mbili anasema kwa mujibu wa marekebisho hayo faula kujitoa yamefutwa na kuanzia sasa hayata kuwepo. Mafao hayo yalikuwa yanatolewa pale mwanachama alipokuwa anaacha kazi sasa mwanachama wa mfuko atapata mafao yake pale anapofikisha umri wa kustaafu kwa hiari miaka ya tano au kwa lazima miaka sitini au pale anapopata ulemavu wa kudumu. LHRC na naona mmeamua kwenda mahakamani katika hili. Ni kwa nini? Kwa nini mmeamua ku kule kadhia kwenda mahakamani asante baada ya kupata nini yeah. eh, sisi kama kituo cha sheria na haki za binadamu sio tumeamua kwenda mahakamani tumekwenda mahakamani kwa matakwa ya wananchi waliokuwa wafanyakazi ambao wameachishwa kazi na wengine wamefukuzwa kazi kwa hiyo wengine wameacha wakilisha wateja tunawakilisha wateja na. zaidi ya elfu tatu ambao wame wamefika kwenye ofisi zetu Wakiping, Arusha pamoja nini. na Dar es Salaam madai yao nini wakipinga fao hili ku, kunyimwa kutolewa na mifuko ya hifadhi ya jamii kwamba inakiuka haki zao za msingi na sisi kama watetezi wa haki za binadamu tulipopokea kama wateja wetu tukalitezama kwa sula ya haki za binadamu hmm. kwamba fao kunyima kwa faura kujitoa kuna kiukaje haki za binadamu na mtueleze tukakaa tukajirizisha moja ya sababu ambayo tukaona kweli kutoa kwa fao hili la kujitoa kumwanyima fursa hiyo wananchi walio waliokuwa wanafanya kazi kwanza inakiuka haki yao ya msingi kabisa ambao ni haki kuu haki ya kuishi eh, tunajua kabisa asiyefanya kazi na asile sasa kama huna kazi manaki hata haki yako ya kuishi inaweza ikawa hatarini sasa ili kuilinda haki hii tukaona hapana huyu mtanzania ambaye amekosa fursa kufanya kazi sasa na alikuwa na fursa hiyo kufanya kazi na ana michango kwenye kwenye mifuko ya ya jamii kwa kweli haki ya kuishi naweza ikawa 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 matatani kidogo kwa sababu uwezo wa kujiingizia kipato na kuweza kupata mahitaji yale ya msingi ya binadamu kwa maana kwamba chakula marazi pamoja na mavazi inaweza ikawa shida sana lakini pia tukaja tukatazama haki nyingine katiba yetu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania Uh, ibara ya ishirini inazungumzia juu ya haki ya kuchangamana na kushirikiana na wengine na kushirikiana na wengine hii mifuko ya hifadhi ya jamii ni kama vyama kulazimishwi kuwa kwenye chama fulani kwenye mfuko fulani kwenye kundi fulani ule ni umoja kulazimishwi kwa hiyo mwananchi kama mwananchi katiba jamhuri ya muungano wa Tanzania inampa mwanya huo ndio maana inawezekana leo kuwa ni mwanachama wa mfuko A kesho kuwa mwanachama wa mfuko B sasa kama mwananchi ana haki hiyo ya kujiunga na mfuko anaoupenda yeye, anaoutaka yeye kwa kuhamisha mafao yake kutoka hapa kuyaleta hapa, kwa nini umnyime fao fursa kujitoa kama haki yake ya msingi? Lakini pia na sababu nyingine ya tatu masudi ya jaribu kuielezea hapa, dhana nzima ya haki ya kumiliki mali. Tunatafsiri yale mafao yake kama mali yenye 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 yenye, yenye samani ya kipesa ni mali ile. Ana haki ya kumiliki kwa sababu zile pesa ambazo zimehifadhiwa kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii tena niliona kuna baadhi ya kuna mbunge kwenye ukurasa wake wa kijamii alisema pesa zilizoko kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ni mali ya serikali tukamwambia sio mali ya serikali pesa iliyoko kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ni mali ya wanachama sio ya serikali serikali haina hata shilingi kumi kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ndio maana leo serikali ikitaka pesa kutoka kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii inabidi ikope tuna mifano hai 
Leo wananchi wa Kigamboni wanapita kwenye daraja lililojengwa kwa mkopo kutoka mfuko wa hifadhi ya jamii. Serikali imekopa na ndio maana mpaka leo pale watu wanalipishwa pesa ili serikali iweze kulipa deni kutoka kwenye pesa za wanachama hmm. sio pesa za, za nchi kama nchi kwa kwa hiyo kwa, 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 kwa jumla ni haki ndio mnaipigania ya tunaipigania hiyo haki kwa huyu ambaye fursa yake ya kujitoa ime ime ime, ime kwa hiyo kama kitocha shehe haki za binadamu na wadau wengine wanaopenda masuala haya ya haki za binadamu tumekuja pamoja na tumeweza kufungua shauri mahakamani kujaribu kuzungumza haya tunayozungumza kwamba hawa wafanyakazi ambao sasa hivi wako mtaani haki yao ya msingi imekiuko. Ime Wapo vijana walikuwa wanafanya kazi kwa malengo. Anasema nitafanya kazi miaka miwili ili nikipata pesa ya fao la kujitoa niweze kwenda chuo kikuu. Kuna vijana leo wanashindwa kwenda chuo kikuu. Wanashindwa kuendelea na elimu ya msingi ambayo yalikuwa ni malengo yao ya awali kwenda kujiunga katika mifuko hifadhi ya jamii baada ya kupata fursa Uwani za kama... leo wana, wanakosa fursa kwa sababu wamenyimwa fursa ku ya kupata pesa zao. Bwana 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 Masudi wakili huoni sasa uh, kupigania ifao la kujitoa kwamba tutondoele dhana nzima ya kwamba kumsaidia uzaeni. Uh, ni kweli kwa hiyo yeye unaosema kwamba itaondoa ile dhana nzima ya kumsaidia uzaeni ndio maana kama ukikumbuka awali tulivyosema ni kwamba yapokuwa tunasema kwamba kwenye mataifa mengine hata huko duniani kwamba ile ifao la kujitoa halipo lakini kuna njia mbadala ambayo inamwezesha huyu mtu ambaye aidha baada ya kazi kuisha ana namna ya kuweza kusurvive ana namna ya kuweza kuishi sasa kuwepo kwa kuondoa kabisa kwa ile fao la kujitoa bila kuweka njia mbadala ndio sasa kitu kuja kukiongelea leo hapa kwamba ni kukiuka haki za binadamu kwa sababu huyu mtu ambaye leo pesa zake ameziweka kwa jasho lake baadaye nafikia hatua anataka zitumie kwa ajili ya kuendeleza maisha yake hakuna hata namna ya kuweza kumeweka kuweka njia ambazo zitamsaidia kuipata hata kama sio yote kwa sababu lengo ni kumwezesha basi atakapozeeka awe na hifadhi ya kutosha basi weke iwepo namna ambayo itamwezesha huyu mtu basi kuhakikisha kwamba hata kama chukuli pesa yake yote lakini kuna namna ambayo inamwezesha kupata ile pesa kuweza kufanya mambo mengine kuliko kusema kabisa kwamba atutakupa pesa hii mpaka utimize miaka 55 au miaka 60 ambapo unakuta mtu amefukuzwa kazi akiwa na miaka 20 au 25 au na miaka 30 sasa so, unapomwambia kwamba akae mpaka miaka 55 na ukiangalia maisha ya Tanzania walio wengi ni maisha ya chini mtu akiajiri unakuta hata mshahara wake ule wamtoshi kwa sababu huku nyuma unamtegemea ni wengi kwa unapofikia tu ajira yake imekwama au imefikia mwisho hana namna ya kuweza kuendesha maisha tofauti na kukimbilia kile ambacho kidogo alichokitunza kule kwa hiyo ndio maana sisi tunasema kwamba ina, inavunja haki za binadamu kwa sababu ni pesa za yule mtu japokuwa katiba imesema kwamba serikali itaweka sheria au itaweka njia kuhakikisha kwamba inakuwepo kwa hifadhi ya jamii na kadhalika lakini kuwepo kwa hii imaanishi kwamba mtu yule basi akishapeleka pesa zake pale hana akinazo tena mpaka hapo utakapoamua vinginevyo. Kwa hiyo tunachokipigania sisi ni hicho tu kwamba at least hata kama ili fao la kujitoa halitakuepo lakini kuwepo na njia mbadala ya fawili kama ilivyo katika mataifa mengine huko ulimwenguni kwamba fao halipo lakini kuna namna ambayo zile pesa ambazo ziko pale zinamwezesha huyu mtu aidha kukopa au kuichukua kiasi fulani na kufanyia kazi fulani na mwisho wa siku maisha yanakwenda kama kwa kuna kuwepo na mazingira fulani ambayo yanawezesha Uh, zile pesa mtu kuzitumia bila kuwa na changamoto. Yeah. 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 Kabla kabla kuongezea hapa mtazamaji na ruhusu sim kama nao utakuwa na hoja yote maoni ushauri tupigie kwa sim kwa namba hizo ambayo hizo na jumba fupi maandishi pia ya kuna namba za sim Moses Masenga atatokea hapa ili kuwakumbusha kwa wale ambao watataka kujumuika nasi katika kipindi hiki ambacho ni cha moja kwa moja tupigie ili tuweze kupata maoni yako nami mtazamaji. Karibu sana bwana. Yeah. Nicho kwa nataka kuongezea kwamba yale mahitaji ya jamii yenyewe usika nayo yamechochea yame sana kwamba hili sio jaribio la kwanza kufuta fao hili. E, taka tu kukumbusha mwaka 2012 mm. e, wakati sheria hii na inafanywa marekebisho kulitokea migongano mikubwa sana kwenye jamii maeneo mbalimbali nakumbuka watu wa geita kule walikuwa wafanya kazi wa migodi walivyokuwa wanataka kuandamana kulikuwa kuna joto kulikuwa kuna joto kubwa sana mwaka 2012 hii ikapelekea mpaka ambaye sasa ni mheshimiwa waziri e, mheshimiwa Suleman Jafo kupeleka hoja binafsi bungeni ya kutaka kusitishwa mara moja e, utekelezwaji wa sheria hii mpaka serikali itakapoleta marekebisho kurudisha fao la kujitoa kwenye mifuko hifadhi ya jamii lakini kitu hicho hakikufanyika bahati mbaya kama unaofahamu e, utamaduni ulojengeka nchini e, lakini nikisoma vina... ni, ni, ni hapa nasema mamlaka ya uh, yani SSRA inaandaa kanuni za mafao ambayo lengo lake ni kuboresha maslahi ya wanachama 
kanuni hizo zitatajwa na wadau wa kimo wafanyakazi na wajiri ili kupata maoni. Kwa hiyo anasema kwa kuwa marekebisho hayo yamesainiwa na kuanza kutumika rasmi kama sheria mafao ya kujitoa hayawezi kutolewa tena na wafanyakazi watakaoacha kazi kwa sababu ya marekebisho kipengele hicho watakuwa hawajajitendea haki wao wenyewe na pia ni kinyume cha sheria. Na kwa hiyo sasa kwa ujumla ni kwamba hoja hii itabidi kwa nini singeenda kuanza vugu vugu hilo bungeni ambapo ndo sheria zinatungwa. Uh, kila 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 moja na nafasi yake nafasi yetu kama wananchi bungeni tunategemea wawakilishi wa wa, wa, wa wananchi ambao ni wanaheshimiwa wa bunge kwa utashi wao kufanya jitihada zao bungeni lakini sisi kama jamii kama laia huru kabisa tuna wajibu wa kulinda na kuheshimu misingi ya za binadamu ambao tumejiwekea kwa hiyo kila moja na nafasi yake tunaamini kabisa wapo wa bunge wanaolifuatilia ile na wenye masla inalo watafanya nafasi yao na sisi tunafanya kwa nafasi yetu na tusikie mtazamaji hapa leo. Ndiyo hapa ni channel ten karibu sana ndugu yetu ni nani unapiga simu toka hapa? Na kutoka Mwanza Mwalimu Kasim karibu sana. Shukrani sana bwana Kasim kwa mchango wako na maoni yako juu ya uh, mada yetu leo tunayojadili juu ya FAO uh, la kujitoa. Na naam ulikuwa unazungumzia nafasi ya hapo oh, naona simu nyingine na ingia. Tupeke kwa mbele kwenye simu. Hello. Hello. Eh. Uko studio kwema kabisa ndugu yangu. Wewe sijui ni nani unapiga simu toka wapi? Naam kutoka Mtwara bwana Salum karibu sana. Nakushukuru sana 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 bwana Salum tumepata maoni yako. Naam, shukrani sana. Naam. Eh, eh, uko unaendelea bwana Pasi asamani na kukati za nani? Ya, nilichukua ni kwa na jenga hoja kipindi kilichopita kwamba nilikuwa najaribu kuelezea kwamba nafasi ambayo kila mdau anayo katika kulishughulikia kwa sababu mwisho wa siku nia na madhumuni ya kuwa na sheria mbalimbali katika taifa lolote ni kuweza kuweka ustaalabu katika jamii. Kuweka 
sheria ambazo zitajibu matakwa ya jamii yenyewe nayo inayohusika. Kwa fao hilo la kujitoa limeshajaribiwa mara kadhaa kufutwa lakini jamii yenyewe husika inakuja inazungumza kutokana na uhalisia. Tunafahamu kama taifa tuna changamoto sana ya ajila. Ajila ni changamoto kubwa hususan ni kwa kwa, kwa nguvu kazi tulionayo kati ya umri wa miaka miaka 25 mpaka miaka 45 hapa kuna changamoto sana wasomi wanamaliza kila leo katika vyo vyetu wanatafuta ajira lakini pia tumeangalia swala zima la umri wa kuishi unaokadiriwa kwa mtanzania life expectancy eh, takwimu za WHO zinasema kwamba umri wa kuishi wa mtanzania unakadiriwa kuwa miaka 45 si wa Tanzania wengi wanaweza kafika umri wa miaka 55 na mpaka miaka hiyo inaosemekana miaka 60 sasa una unaweza kaona ni kwa jinsi gani kunaweza kukaa kuna mkanganyiko mkubwa sana lakini pia na aina ya ajira zinazopatikana sasa hivi sasa hivi e, sekta binafsi ndio inakuwa na sekta binafsi siku zote ipo kufanya kazi kulingana na soko kwa sababu mtu anayefanya kazi kwenye sekta binafsi ni yake kubwa ni kutengeneza faida kutengeneza faida kwa hiyo teknolojia ikibadilika ta, hata wafanyakazi watabadilika tu lazima badilishe wafanyakazi kulingana na teknolojia mifano hai ipo kwenye maeneo ya ya, ya, ya migodi yetu na nchini wafanyakazi wengi wanaofanya kazi kwenye sekta ya migodi ndio wamekuwa wahanga wakuu wa wa, 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 wa faida kujitoa kwa sababu e, tunazo data mbalimbali mbali ambazo zinaonesha wafanyakazi wengi kwenye migodi hawawezi kufanya kazi zaidi ya miaka mitano ukiacha wale wanaofanya kazi za kiutawala mm. wale wanaoenda kule ndani kufanya kazi za mashine e, wengi wanaishia kupata magonjwa mbalimbali mbali. sasa huyu ambaye leo anaumwa mifupa ambayo inahitaji matibabu makubwa sana wengine hata nje ya nchi na anazuiwa leo kujitoa kupata kila kiasi ambacho angeweza kujitibia unamwambia subiri miaka hamsini tano kwa kweli tunakuwa hatutendei haki sisi wenyewe hatuwatendei haki hawa wafanyakazi lakini tunakataa ukweli na mazingira yaliyopo katika tafiti zetu tumeona mm. idadi ndogo sana ya watanzania ndio wanachangia kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii mm. ni wale walioko kwenye sekta ile rasmi mm. sekta isiyo rasmi wameachwa pembeni wengi sana sasa hizi wanaanza kuvaa masisho kuingia kwa campaign bado hazijaweza kukithi haja hiyo ya kuweza kuwafikia wote uh, okay bwana masud george hapa uh, nikitazama ili ufafanuzi ile ambao ulitolewa na hii mamlaka ya usimamizi wa mifuko hifadhi ya jamii anasema kwamba mafao ya kujitoa yanapunguza na kuondoa kabisa kinga ya mfanyakazi pale anapohamia kazini au anapofika uh, uzeeni kwa hiyo sasa tunaposema kwamba ameshajitoa kashapewa ma, ma, masuala yake yote. Kwa hiyo manake sasa hana chochote tena, hana kinga yoyote tena katika hii mifuko ya jamii. Huoni sasa kama amemondolea hiyo kinga? Ya yeah, labda ili swala liwe wazi tu kwamba hii mifuko ya faida ya jamii imegawanyika kulingana na na sekta tofauti tofauti na kulingana na uhitaji uliowekwa. Kwa mfano, kwenye swala la fidia kwa watu wanaopata madhara wakiwa maeneo ya kazi na kadhalika, kuna mfuko maalum kabisa ambao ni mfuko wafidia kwa wafanya kazi ambao bahati nzuri imeanza kazi mwaka jana mm. ndio imeanza kufanya kazi kwa hiyo hiyo sasa uwezo kulinganisha sawa na hii inamfidia pale mfanya kazi inapo inapotokea tu amepata madhara akiwa kazi lakini hii aisimami kumsaidia mfanya kazi huyu pale ambapo anahitaji kujiendeleza kiuchumi na kadhalika kama mfano mzuri kama alivyo sema bwana mlo hapa ni kwamba mwanza sasa hivi kupitia chama hiki cha numet cha wafanya kazi chama cha wafanya kazi wametuletea wame malalamiko wafanyakazi wengi sana na wao walikuwa kwenye utaratibu wa kuomba kupitia kupata msaada wa kituo cha sheria za binadamu kuweza kufungua kesi ya, ya wanachama wao wengi ambao walikuwa nadai wawezi kupewa ambao wamenyimwa kupewa hizi uh, fidia au kuweza kupewa hivi uh, hizi pesa zao ambazo kwenye mfuko wa ifadhi baada ya kuachiwa kazi na wengi ni wafanyakazi wa migodini ambao chama hiki kinasimamia sasa unaona kwamba Swala hili sio la mtu mmoja au swala ni swala la watu wengi na hata ukienda kwa mfano mwanza huko wapi hao watu bado ni wengi sana ambao kila siku wanalia sio kwamba eti wanachodilia ni afya au nini leo utakapotoka hapo umepewa sawa umeweza kutibiwa na kadhalika sasa ataishije kwa ndio maana tunasema kwamba kuwepo kwa mimi mifuko mingine sio swala ya afya ni jambo jema ni jambo zuri lakini swala la mtu kujiendeleza kiuchumi inatokaje e, akiwa kwamba hana kazi tena sehemu yote na mfano mzuri au mfano mbaya sana kwa mfano kwa migodi yetu Tanzania kwa wafanyakazi wengi ambao wamekuwa kifukuzwa wa kazi wao wana tabia kwamba wanapeleka barua kwa baadhi ya migodi mingine notice kuonyesha kwamba wewe mtu msimwajiri tena kwa sababu aidha alimwibia mwajiri na mwajiri ajathibitishe kwa ana pereka yao wanafanya wanaita ni blacklist wakisha blacklist maana yake mtu atakapoenda kuomba kazi kwenye sekta yote binafsi mbona usiana migodi ambao ndio nakuta ana uzoefu nayo hawezi kupata kazi sasa 
unakuta hawezi kupata kazi kwa wakati ule na tayari mafao yake ambayo anategemea hawezi kuyapata sasa ataishi vipi ndio hapo leo tunakuja tunasema kwamba inakuwa ni uvunjifu wa haki za binadamu ambao sisi tunautetea kwa nguvu zote akipata kazi akipata kazi sheria zimeweka wazi tu bado anaweza akaendelea ehe anaweza akaanza upya au katika mfuko ule ule kama hakutoa pesa zake zote bado anaweza kaendelea na mfuko ule au kwa mia mfuko mwingine bado hakuna ambacho kitamzuri so long as yeye mwenyewe binafsi ameona inamfaa lakini hiyo pia atusemi kwamba kuwepo na hifadhi ya jamii ni jambo baya hapana ni jambo zuri na ndio maana tukatuweki wazi hapa kwamba tunachokisemea sisi ni swala la namna gani utaratibu upi ambao upo kumsaidia huyu mtu pili apinde ambapo anakosa kazi sasa kwa muda huu ambao anasubiri kupata kazi sehemu nyingine anapata yale mafao ambayo anamwezesha yeye kuisha akiwa anatafuta kazi sehemu nyingine hiyo ndio hoja yetu kubwa ya msingi yeah, na, na mimi nafikiri hapo ilikuwa ndio mwanya wa mifuko ya ya jamii kumtumia huyu anayejitoa hmm. eh, kama kama chanzo cha kutengeneza ajira nyingine wangekuja na utaratibu mzuri kwa sababu tumekuwa na kilio kwamba watu wanakosa mitaji hmm. hii sasa ndio ingetumika mitaji ili kupanua wigo wa watu ambao watachangia mifuko ya ya jamii kwa sababu tayari huyu mtu ana, ana mtaji anaotoka nao pale akienda kuanzisha biashara akapewa mafunzo na huyu mfuko ambao unampatia faulu lako la kujitoa leo kwamba nenda kafanye biashara moja mbili tatu ingekuwa ni rahisi zaidi kuongeza idadi ya wachangiaji kuliko ambavyo ikinyima na hizo pesa zikaendelea kubaki kwenye mifuko ya ya jamii na huyu akaendelea kutabika mtaani Tuki, uh, wakija na pendekezo kwamba tunapunguza miaka nadhani itakuwa ni ni sawa uh, sasa hivi sasa hivi sasa hivi tuko, tuko, tuko kwenye mfumo wa soko kulia hmm. Wapo wapo e, wa Tanzania wengi tu hawapendi kufanya kazi sehemu zaidi ya miaka mitatu au miaka minne kwa sababu soko ndo lina, lina, linasema hivyo na na weredi na ujuzi wako ndo unaokuuza ukiacha majanga mengine yanayopelekea watu kupunguzwa kupunguzwa kazi kwa hiyo ukisema utapunguza miaka hautakuwa na kikomo hata ukisema ili fao litolewe baada ya miaka 35 bado wapo vijana wanaomaliza vyo vikusa sasa hivi au mafundi kutoka kwenye vyo vyetu wanaanza kazi wakiwa na umri mdogo wataona miaka 35 bado ni mingi sana kwa hiyo hata kupunguze miaka bado haitaweza kukizi haja kwa sababu ili uweze kupata fao hilo la pension ni lazima uchangie sawa uchangie miezi 180 ambayo ni miaka kumi na mitano ukichangia pungufu ya hapo pesa yako itakuwa imepotea utalipwa tu baadaye kinwa mgongo lakini utaendelea kupata pension ile kila mwezi kwa hiyo bado dhumuni lenyewe wanasema itakusaidia ukifikisha miaka 55 haitafikia kwa mfano umepata ajira una miaka una miaka 40 48 ukistafu kwa hiari miaka 55 bado hujafikisha umri wa kuchangia kwenye mifuko ya ya jamii ili upate fao la pension kwa hiyo ukisema kigezo ni umri kwa kweli hapo tutakuwa kuna tatizo kila siku na sula zitabadilika badilika tu jinsi gani ya kulitoa hilo itakuwa ni changamoto sana. Naona no, naona no, wakili unataka kuongeza na masudi. Ya bahati nzuri ndio ndio ameshafafanua. Alikuwa anataka tunazungumzia hapo kwamba pamoja na kwamba uh, mifuko hii imewekwa kwamba lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba mtu anapostaafu basi upate yale mafao yako na uishi kwa raha mstarehe lakini bado kuna kigezo kikubwa sana ambapo sheria hizi imeweka ambapo imesema mlo kwamba ili ili uweze kuwa mtu ambaye unastahili kupata chakula lazima uwe umechangia kwa sio chini ya miezi 180 sasa unaona hapo bado kuna kuwa na changamoto kubwa kwamba wengi ambao kutoka wanaajiriwa unakuta mtu anafanya kazi miaka mikumi, miaka mitano, miaka mingapi na mfano mzuri sana watu wengi wa namna hiyo kwa unakuta kumbe ile dhana nzima iliyowekwa sasa kwamba ukifikisha miaka 55 utakuwa na fasi sasa kuwa una unastahili kulipwa baba mafao kila mwezi bado inakuwa ni haina maana kwa sababu wengi unakuta wanafanya kazi sehemu ya kumi, miaka nane, wanaofanikiwa kufanya kazi sehemu miaka miaka hata tano ni wachache sana kwa mazingira ya sasa. Kwa ndio maana hii mifuko sasa tungeacha sasa kutegemea au kufanya mambo ambayo hayaendani na wakati usika. Sasa ili sheria zingerekebishwa basi ziendane sasa na wakati usika kwamba kikomo kisio tu miaka kumi na tano. wangapi ambao wanafanya kazi miaka kumi na tano mfululizo na kutimiza hiyo miezi 180 kufikia kuanza kupewa pension. Kwa unaona kumbe uhalisia wa kuweka hicho kitu bado unakuwa na vikwazo ambavyo mwisho wa siku havitekelezeki. Asante sana. Naam. Naona alikuwa anapiga simu katika basi mtazamaji piga tena simu ili tuweze kusikia uh, mchango wako maoni yako uh, kuhusiana na madaitu ambayo tunaitazama. Tunatazama mifuko ya jamii na hii uh, fao la kujitoa pendekezo hilo ambapo kituo cha sheria na haki za binadamu kimepata wateja ambao kinawatetea mahakamani kwa ajili ya kufanikisha uh, uwepo ni tuseme nini mapitia sheria au kubadilishwa kwa sheria hiyo ili faula kujitoa iliweze kutolewa kesi hii inadhamiria kwanza kutambua haki ya hifadhi ya jamii kama ni haki ya binadamu 
na inalindwa kwa mujibu wa sheria na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ya pili ni kuona sheria ya mifuko ya hifadhi ya jamii inabadilishwa ili kuruhusu mifuko ya hifadhi ya jamii kutoa e, fao hili e, la kujitoa kama moja ya huduma za msingi zinazoweza kukidhi matakwa ya soko la sasa nchi ambayo ajila ni tatizo nchi ambayo e, kuna ushindani mkubwa sana wa wakezaji nchi ambayo pia kuna changamoto ya ya, 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 ya kupata wafanyakazi ama raia wa kigeni wengi wanaokuja kufanya kazi katika nchi yetu kwa hiyo ni ya madhumuni ni, ni hayo kuona tunakuwa na sheria ambayo inaakisi uhalisia uliopo na hamuoni kwamba uh kufanikiwa kwa hili labda kunaweza kukasababisha watu wengi hasa ni vijana akasema ah mimi ni ngoja nijitoe mimi ngoja nijitoe na kukaleta mtikisiko katika hii mifuko fao hili limekuepo na limekuwa likitolewa haliyo hatujaiona ni mwaka huu tu ndio imeacha kutolewa toka sheria imetungwa kwa hiyo kipindi chote cha hapa nyuma watu wamekuwa kujitoa na si kwamba watu wanajitoa kwa mara moja wote haiwezekani hiyo ni moja lakini pili Mifuko ya hifadhi ya jamii inafanya biashara. Biashara wanayofanya sio ndogo, ni biashara kubwa sana. Ni biashara kubwa sana ambao hata wanachama walio wengi hawanufaiki na biashara zinazofanywa na mifuko ya hifadhi ya jamii. Mfano, anaye anaye anayeomba fao lake la kujitoa, amekuwa kipewa michango yake iliyokusanywa kwa kipindi husika pekee bila hata faida ya shilingi kumi. Kama umechangia milioni mbili utapewa milioni mbili pekee. Lakini pesa yako imekaa pale miaka mitatu wamejenga majengo makubwa tunaona hapa mjini ambayo yamepangishwa kwa gharama kubwa sana na yanaingiza faida yanafanya biashara kubwa lakini wewe kama mwanachama unufaiki na asilimia hata moja kwa hiyo hiyo nayo yenyewe imeonekana huyu hivyo kwa nini sasa huyu asinufaike na michango yake hmm. no, no. na kwa kuongezea katika hilo pia uh, nataka niweke pia tufafanue jambo moja hapa kwa mfano kwenye hii sheria ya mifuko ya ya jamii ya NSSF ambapo tunasema kwamba inasimamia sekta binafsi. Mara nyingi ukuta watu wengi wa sekta binafsi wako hapo. Na sasa sheria hii ukiangalia sasa na sheria zingine hizi kwa mfano hii sheria ya ifuko ya hifadhi ya jamii ya watumishi wa serikali za mitaa na hata serikali kuu. Tofauti kubwa ipo. Sasa tunataka kwa mfano kifungu cha 31 cha hii sheria ya mfuko wa hifadhi ya jamii wa watumishi wa umma katika serikali za mitaa. Unakuta kuna kuna, kuna fao la kujitoa ambalo limewekwa kwa mama yule ambaye aidha ameshaolewa na ameacha ame kazi na ategemea kufanya kazi na sehemu nyingine yeye analusiwa kujitoa lakini kuja kwenye hii sheria ya NSSF wenye haina vitu kama hivyo yani kwamba mifuko tu yenyewe imekuwa haiko sawa eh? haina usawa ule utoaji wa mifuko unakuta hii huku inatoa iki hii huku haitoi na sasa wanaoathirika wengi sana ni kwenye sekta binafsi kwa sababu sekta za umma yenyewe inaeleweka tu kwamba mara nyingi wana ajira ya kudumu lakini sekta binafsi ndio sana sana tunapigia kile kombo unakuta wengi ni miaka mitatu mitano mingapi sasa hao unakuta sheria hii haijafafanua zaidi kama sheria ilivyo fafanua kwao unakuta kwamba ukienda sasa kiundani kuangalia utakuta kwamba sekta binafsi kwa kiasi fulani imebanwa sana kwenye swala hii ya mifuko na kingine hata kwenye swala la uchangiaji utakuta kwenye hii sekta binafsi mwajiri kwa mfano tuchukue mfano ni CCF unakuta mwajiri atatoa asilimia kumi ya mshahara wa mfanyakazi mfanyakazi naye atatoa asilimia kumi ya mshahara wake kuchangia lakini kuja kwenye mifuko mingine ambayo unasimamia watumishi wa umma katika serikali za mitaa na serikali kuu utakuta kuna mfuko mwingine unatoa asilimia tano ambapo kwa mfano serikali inatoa asilimia tano inatoa asilimia tano na mfanyakazi unakuta anatoa asilimia tano kwa ukiangalia tu kwenye uchangiaji tu bado hizi sheria hazina usawa. Kwa hiyo msingi wa kesenu pia na mnataka na hayo yatazamu. Ya msingi mkubwa tunacho angalia hapa kwamba tumeanza kuangalia hilo fao la kujitoa lakini fao hizo la kujitoa lakini msingi mkubwa fao la kujitoa sasa itakuja sasa kuibua mambo mengine huko mbele ya safari kwamba okay pamoja kwamba fao la kujitoa lipo lakini sheria hii inaenda mbali zaidi kumkandamiza huyu mtu kwenye haki yake ya msingi ambao ni jasho lake na mwisho wa siku anajikuta kwamba hana chake japokuwa yeye amechangia na ni mchango wake halali kabisa na kwa kusema tu kwamba kama tulivyosema kwamba sisi atupingi ilo fao lakini atupingi ilo fao kwamba mifuko ya hifadhi iweke lakini tunachopinga kikubwa ni mfumo halisi uliopo kwenye hizi sheria kwamba sheria zinajichanganya haiweki uhalisia wa, wa kumlinda au kulinda haki za huyu mtu maana leo tunasema kwamba hii fao la kujitoa sasa kuondolewa inaondoa sasa mantiki nzima ya hifadhi ya jamii na sana sana kwenye sekta binafsi Mamla kana wasema inaandaa kanuni. Unadhani hizi kanuni zinaweza zikana nguvu pia kisheria? 
mara nyingi kanuni huwa zinatungwa kueleza namna gani kifungu fulani cha sheria kitatekelezwa. Kwa kama vifu, kama wanatunga hizo kanuni na wanahakikisha kwamba sheria hizo utazibadilisha au utabadilisha, huwezi kutunga kanuni ambayo inatoa kitu ambacho sheria haijasema. Kwa mfano umesema kwamba okay. leo hatuna faula. Kwa hiyo msingi ni lazima kwanza ibadilishe sheria kabla ya kuanza. Chama ni kwamba lazima kuwepo sasa na kifungu ambacho kinaelezea kuwepo kwa hicho kitu lakini kanuni itaeleza sasa taratibu za kufuata. Kwa hiyo leo ukasema kwamba unatengeneza kanuni na wakati kwenye sheria inazungumzia kwamba ili mtu uweze kupata faulu lako lazima utimize miaka kadhaa. Sasa hizo kanuni zinaenda kusaidia kitu gani? Ndio hapo tunasema kwamba tunachukua jukumu ili sasa kwa niaba ya wananchi kuhakikisha kwamba tunawatetea kiao ipatikana au kanuni wazitengeneze tu lakini sisi tunakwenda ku challenge hivi vifungu ambavyo vinamnyima huyu mtu uhuru na haki ya kuwa na au kutumia kile ambacho amekichangia kwa muda ambao unanisaikwa. Kuna pasi ya Simloe Tanzania ni miongoni mwa nchi wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Hem tutazame ya wenzetu. Wao vipi? Katika swala zima hii sekta ya hifadhi ya jamii. Uh, na katika hili wanalo faulu wanao kitu kama hicho kama kinaitwa kwa jina jingine lakini tuchukue dhana hiyo kwamba faulu kwa jitoa ilipo kwa hii mifuko wenzetu. Eh yeah, ni sasa kama nimesema kwenye kwenye nchi za Afrika Mashariki kwa mfano jirani zetu Kenya wana fao wanaliita invalidity benefit invalidity si kwa Kiswahili chake ningeweza kusemaje kwa lugha nyepesi lakini ni fao ambalo linadhamiria kumlinda yule mtu ambaye anapoteza uwezo wake wa kuendelea kuzalisha mali kwa mfano mimi nilikuwa dereva wa basi la masafa marefu bahati mbaya nikapata ajali nikashindwa nikapata ulemavu wa kudumu kwamba siwezi tena kuendesha lile lile basi wameanzisha mfuko huo ambao wanaoita invalidity kwamba huyo mtu tunamtoka kabisa kwenye mfumo wake wa kuzalisha mali kama alivyo alivyozoea na kwa hiyo yale mafao yake. Kwa hiyo anapewa fao lake kama mtu ambaye hawezi tena kufanya kazi ile aliyokuwa anaifanya awali. Inafanana kabisa na fao hili la, la kujitoa. Lakini e, sehemu nyingine wameanzisha mafao ya kukosa ajira, unemployment benefit. Uganda wanayo, jirani zetu Rwanda wanayo. Hiyo inamlinda yule ambaye anakosa ajira. Anakosa ajira na alikuwa mfanya kazi, basi kuna asilimia fulani ataendelea kulipwa akiwa mtaani anaendelea kusaka kusaka ajira haijasema afikishe miaka msina tano hii inaendelea kumlinda huyu lakini kwetu sheria kwa kutofa uhili manake tunamwacha huyu mtu akae mtaani akisubiri afikishe miaka msina tano arudi kudai mafao yake na lakini kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo wenzetu ni wameandaa taratibu ambazo wameweka namna tofauti kidogo kusaidia huyu mtu kati anatafuta yes lakini haruhusiwi pia kuchukua hizo ile pesa hana hawana hiyo faa kujitoa kwa sababu bwana mimi nataka nichukue la zangu eh, kama ya Uganda kwa hiyo ya fao la kukosa ajira hmm. hapewi pesa zote anapewa kiasi fulani kama nani e, mafao yake mkuu lakini kila mwezi wataendelea kumpatia pesa mpaka atakapopata ajira ndio faida pekee ya ya kuwa na fao la kukosa ajira lilivyo sasa uki lina changamoto yake pia hmm. changamoto iliyopo inategemea na mshahara ambao huyo mtu ali, ali, ali wakati anafukuzwa kazi Lipana. alikuwa analipwa kwa hiyo kama alikuwa analipwa kiwango fulani cha cha mshahara hmm. eh, manake ita, itapelekea baadhi ya watu E, kutumia mwanyao pia kudanganya mifuko ya hifadhi ya jamii. Anaweza akasema hajapata ajira kwa sababu anaendelea kupata asilimia fulani kila mwezi. Lakini kumbe ana shughuli nyingine za kiuchumi zinazomuingizia kipato ambazo haziwezi kuingilia namna moja ama nyingine yale mafao anayopata kwenye 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 mifuko ya hifadhi ya jamii kwa sababu tafsiri ni kwamba inamtaka huyu mtu ajiriwe employment benefit apate ajira. Hajapata ajira anafanyaje? Anaendelea kuwa na na na, 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 na inayo ya maisha na ni ngumu pia kuweza kufuatilia kwa sababu ni yule mwajiriwa mwenyewe yule mwanachama mwenyewe ndio anatakiwa kaseme nimepata ajira sehemu fulani ama mwajiri mpya apeleke jina kwamba nimemwajiri David Ramadhani kufanya kazi hapa basi ndio atasitisha lile fao isipo lipotio manaka ataendelea kupata hayo mafao tofauti na hilo la Kenya ambalo unapewa pesa kwamba wewe mafao yako uliochangia ni haya kwa sababu huwezi tena kupata kupata eh, kufanya kazi ambayo ulizoea kufanya hapo hapo awali. Uh, ya labda Masudi... kwa kuongezea hilo tu kama alivyosema Mloe kwamba katika mifuko ya hifadhi ya jamii kama tulivyoona kwamba kwa nchi zingine wana hiyo unemployment benefit tu ambaye jira yake imekoma sasa ana, 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 ana benefit ambayo anaipata lakini kwenye sheria hizi za kwa mfano mfano mzuri tume tu NSSF ambao ndio imekuwa ni changamoto kubwa ni kwamba hata yenyewe pia inatoa hiyo invalidity benefit ni hii tunasema kwamba ni fauli ambalo unakuta mtu alikuwa anafanya kazi baadaye akapata mazingira aidha ni ugonjwa ameugua amepata madhara makubwa ambayo yanamshinde kufanya kazi ya aina yoyote. Hii imetokea kwenye kifungu cha 21 uh, 
inaelezea aina mafao ambayo wanatoa. Kwa hiyo katika sheria ambazo zilifanyia marekebisho waliofanya mwaka 2012 imekuja kuleta sasa mafao ya namna hiyo. Lakini tofauti yake sasa na mifuko mingine ambayo tumeangalia katika kwa mfano kwa nchi za Afrika Mashariki sisi hatuna hiyo uh, fao mbadala la kujitoa. Lakini hizi zingine wanazo kwamba we umeugua umefiwa na kazao katolika lakini kitu ambacho hawana hapa ni hicho kwamba sasa ajira yako imekoma je utaendeleaje wanakuangaliaje kwa hiyo tofauti na nchi zingine ambazo hawana fao la kujitoa lakini wana hiyo fao mbadala ya mtu ambaye amekosa ajira basi wana namna ya kuweza kukisha kwamba kwa hiyo tukiwa na fao la kukuwezesha wakati hauna ajira Naona je, nadhani kwamba hiyo ni sawa. Hiyo inawezekana ni msingi mzuri kwa sababu tunachokizungumzia hapa ni huyu mtu ambaye sasa amekosa ajira na hana hata senti ametoka pale atajiendelezaje. Kwa hiyo ile likiwepo ni jambo jema kwamba huyu mtu pamoja na kwamba hatochukua mafao yake yote lakini bado ana uwezo wa kusukuma siku mbili tatu wakati bado anatafanya anatafuta ajira tofauti na kuliondoa kabisa mpaka huyu mtu atimize miaka kadhaa. Kwa ndio maana unakuta duniani unasema kwamba nchi zingine duniani kote hakuna nchi ambayo ina fao kujitoa ni kweli lakini wana mbadala kama tulivyosema hapa kwamba mtu amekosa ajira lakini kuna namna ya kumwezesha sasa huyu mtu endelee sasa kuishi vizuri wakati anatafuta ajira sehemu nyingine. Na, naona muda wenyewe unakimbia sana sana. Nini ungependa kuambia watazamaji wetu kuhusiana na madai ya leo? Bwana tunaanza na Pastor Simloe. Uh, mimi ambacho naweza nikakisema na kuangalia uhalisia wa maisha sasa kwamba twende na mabadiliko ya ya kidunia, twende na hali ambayo tunaishi leo na mifuko hifadhi ya jamii ni sehemu ya jamii na sehemu kubwa sana ya jamii. Tutambue hifadhi ya jamii sio tu takwa la ki, la, ki, la kisheria kama kama tunavyojaribu kuangalia sekta rasmi, lakini tuangazie pia sekta isiyo rasmi. Jinsi gani inaweza ikalasimishwa na, ku, na kuongeza tija katika kuinua hali ya ya, ya ya maisha ya, ya Watanzania. Tumeona kuna mafanikio makubwa sana kwenye upande wa wa, wa huduma za bima ya afya kwa mfano. Mpaka vijijini kule wananchi wamehamasishwa sasa hivi kujiunga na mifuko ya afya ya jamii kule vijijini. Inatija sasa hivi huduma zinapatikana, dawa zinapatikana ambazo wanakosekana. Kwa hiyo ningotokana tuna kupanua wigo wa wadau na washiriki wanaoweza kutunisha mifuko hiyo. Kwa hiyo na kwenye eneo hili la mifuko hifadhi ya jamii elimu itolewe kwa kiwango cha kutosha sana. Elimu itolewe kwa kwa sekta sekta zote eh hata mama elimu ya namna gani elimu ya 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 elimu ya umuhimu wa kuwa na uhifadhi ya jamii unaweza kuwa unafanya biashara ndogo sana ambayo unafikiri uhitaji kuwa na na na, na, na akiba ya ya, ya baadaye lakini ukipewa elimu ya kutosha utaona muhimu na sikuwa una boda boda tunaingiza hela kiasi fulani sasa hivi teknolojia imebadilika michango hii inakusanywa hata kwa njia ya simu na watanzania wengi wanamiliki simu sasa hiyo elimu itafikaje huko chini E, naona bado haijafanyika kwa kiwango cha kutosha sana bado mifuko yenyewe imewangania wale wale walioko katika sekta sekta ile nao sekta rasmi wanajulikana kabisa wako sem fulani walimu madaktari na sasa wakishuka kule chini kwa kweli ita, itasaidia sana na huu tegemezi tunaofikiri leo kwamba mifuko ya hifadhi ya jamii itashindwa kutoa mafao bora kwa wale wanaostahili kwa kipindi usika Ili, kama watu wataendelea kujitoa dhana hiyo itapotea kwa sababu wachangiaji watakuwa wengi lakini mwisho wa siku tutafikia azma ya malengo ya ya milenia yanayotaka hifadhi ya jamii kuwa swala la la, 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 la pamoja kwamba ni wazee wote wanaofikia umri wa miaka 60 wa, wapate hifadhi ya jamii sio kama ilivyo sasa ni mzee pekee yule ambaye ana ame, amefanya kazi wanakuwa mnufaika wa hifadhi ya jamii tunataka wazee wote na limekuwa ni, 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 ni vita ni struggle mapambano ya vikundi mbalimbali vya wazee imeenda kalagwe huko kuna kikundi cha wazee wamekuwa kipigania huduma hifadhi ya jamii ya ujumla e, kwa gusa wa, wazee wote kama mmoja ya, ya malengo yao makubwa kwa hiyo tufanye ndoto hizi kuwa kweli na katika michakato ambayo ya katiba inaendelea hii nalo tulione kama ni msingi na kuingia kwenye katiba, katiba yetu kwamba hifadhi ya jamii hmm. ni haki kuu ya ni haki ya katiba asante sana wakili masud george una lolote la kumalizia ya kwa kumalizia tu hapo ni kwamba suluhisho kubwa la kuhakikisha kwamba mifuko ya hifadhi ya jamii basi itakuwa na nguvu mm. na wananchi wanakuwa na mamlaka ya kuweza kuhoji na hata kuchukua to pale ambapo wanaona pesa zao zinachezewa basi suluhisho kubwa ni katiba kwa sababu swala la mfuko wa hifadhi ya jamii inasimamiwa na katiba kama nilivyosema hapo kama ibara ya moja lakini ibara ya saba inanyang'anya ile nguvu ya mwananchi kuwa na uwezo wa kwenda kutafuta au kuhoji kuona kwamba pesa zake zinachezewa kwenda kuhoji mahakamani na kadhalika kwa hiyo suluhisho la kwanza ni kwamba katiba inayopendekezwa 
kama itazungumza hili swala vizuri na kulipa nguvu ya kisheria kwa wananchi kuweza kuoji basi itakuwa ni jambo jema lakini swala lingine la pili ni kwamba mifuko hii ya hifadhi ya jamii ni wakati sasa ambao inatakiwa warekebishe uh, yale mapungufu ambayo yalikuwa potofoti na mafao na kadhalika lakini mifuko hii ya hifadhi ya jamii changamoto kubwa ni kwamba kwanza huwa itoi aitoi ile yale mafao katika muda mwafaka kutokana na sababu moja kubwa kwamba hawafuatili kwa makini wale wa ajili ambao nitakiwa wachangie ile mifuko. Ndio maana ukiuliza watu wengi leo ambao wanakuta wanafuatia mafao yao, utakuta kwamba mtu ana miaka miwili mitatu bado anafuatia mafao yote kama yachisho kazi kwa sababu unakuta mwajiri wake alikuwa apeleki, mwajiri wake amaliza miaka karibia mitatu apeleki mafao lakini sheria inasema au inawapa nguvu hii mifuko ya hifadhi ya jamii kuhakikisha kwamba mtu yeyote yule ambaye apeleki uh, apeleki michango ile ndani ya ule mwezi wa kuchangia basi wamchukulie hatua na hatua zipo za aina mbili aidha kumfungulia kesi ya madai au kumfungulia kesi ya jinai sheria imetamka wazi kwa kupata baada ya kupata uh, nguvu au idhini ya DPP wanaruhusiwa kufanya lakini leo ukienda kuangalia utakuta mifuko mingi wana area zinyingi na madai mengi sana wafanyakazi wana dai pesa zao wakiangalia na ukuta mwajiri anakaribia miaka miwili mitatu apeleke zile pesa sasa nani ambaye ana jukumu la kwenda kuhakikisha kwamba mwajiri anapeleka pesa ni watumishi wenyewe kwa kikubwa sasa hivi ni kwamba hata hao watumishi ambao kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii basi waweke maadili mbele kwamba waanze kufanya kazi kama jinsi sheria inavyowataka yeah, lakini swali la swali la mwisho ni kwamba sasa uh, sheria hizi ziweze kubadilisha na kuenda kuendana sasa na hali halisi ya maisha ya mtanzania na kushukuru sana 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 na tumai pia mtazamaji uh, utakuwa umejifunza lolote kuhusiana na mada yetu ya leo. Hadi kufikia hapa kipindi hiki cha pambanuo ambacho kinaratibiwa na kufadhiliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu hakina la ziada. Wageni wangu ni Pastor Simloe pamoja naye Masub George na Sumana Santen sana kuja kutupa uh, elimu hii ya kisheria. Hadi wakati mwingine nasema Santeni na usiku mwema.